Hello everyone. So, uh, today uh, kita akan belajar uh, on how to solve ordinary differential equation or ODE in the first order using this technique which is separation of variables or uh, dalam singkatan namanya dal uh, sebagai SV. Sebelum ni kamu dah belajar macam mana nak solve guna integrating factor right so but today we're going to use this uh, we're going to learn how to use SV okay so uh, let's say kamu jumpa equation dalam bentuk ni kalau jumpa dy dy sama uh, over dx sama dengan fx dy okay be kita guna separation of variable bila pemalar X ada dikalikan dengan pemalar Y. Kalau integrating factor dia tak kali. Dia macam tambah ke apa ke. Tapi kita, kita boleh pisahkan lah. So kalau jumpa macam ni. Bila pemalar X darab dengan pemalar Y. Kamu kena guna separation of variables. So what do you have to do? Pemalar Y. Uh, dikumpulkan bersama dy dan pemalar x dikumpulkan bersama dx lepas tu integrate both sides dan kamu akan dapat jawapan akhir macam biasalah saya uh, saya nak y kat sini dan ni yang lain-lain eh? ok so uh, I think it's best now kalau kita tengok terus dekat um, uh, contohlah ok so this is Example 1. So let's say you have this. 3x kuasa 2. E to the power of minus y. With the initial condition. Bila x sama dengan kosong. Y sama dengan 1. Okay. So what do you have to do? Kumpulkan pemalak. Y dengan dy. X dengan dx. So kat sini. Uh, kita. Pindahkan. Always uh, let uh, y on the left hand side. Okay. Kalau e to the power of minus y dekat belah kanan um, e to the power of minus y. Dia pergi belah kiri dia jadi e to the power of y. dy. Lepas tu 3x square dx naik atas. So that is the first step. What is it? It is is to rearrange y with dy and x with dx. Okay, lepas tu kita buat apa? Kita integrate both side. Okay. So that is the second step. Integrate Okay, both side. Okay. Um, uh, just for quick recap. Kamu integrate e to the power of y. Dapat balik. The same thing. E to the power of y juga. Okay. Uh, dan untuk integrate 3x kuasa 2 dapat berapa? Kalau integrate maksudnya tambah. Yang x ni jadi tambah. 3x kuasa 3 per 3. Okay, apa-apa yang kalau kat sini nak. Katakanlah 3x kuasa 4. Dia jadi berapa? Kalau 3x kuasa 4 jadi uh, tambah satu lah 3x kuasa 5 per 5. Apa-apa yang kat atas ni sama dengan yang kat bawah ni. Okay. So kalau integration tambah nilai dekat pem, uh, kuasa pemalar X. So lah. Okay. Dan tambah C. Kenapa kat sini tak ada C? Sebab kita nak memudahkan kita buat satu belah je. Yang ada constant. Okay. So kita nak biarkan Y saja kat sini kan. So, alih lah. Kat E pergi belah sini dapat jadi ln. So, ni boleh padam kan. Dapatlah ln X kuasa 3 tambah C. So, this is your general solution. General solution sebab kita tak dapat lagi nilai C. Bila kita dah dapat tahu nilai C, maka itu dipanggil particular solution. So, untuk dapatkan nilai C, kita kena gunakan maklumat yang ada di sini. Okay. 
Masukkanlah nilai. Bila X sama dengan kosong, Y sama dengan 1. So, Y sama dengan 1 ln kosong kuasa 3 tambah C. Okay? So, 1 ln kosong dapat kosong ln C. So, kita nak C je kan? So, C. Ln pergi belah, pergi belah sini, dia akan jadi apa? E to the power of 1 which is equal to E. Okay, so what is the uh, particular solution? Now, Y sama dengan ln X kuasa 3 tambah E. Inilah particular solution. Okay. So that is one example. So now uh, we're going to move on uh, with the next example. Okay. Tengok sini ya. Okay. dy over dx sama dengan y tambah 1 over x tolak 1. With the initial condition when x equal to 0, y equal to 1. Okay. Sekarang ni apa yang kita perlu buat adalah kita kumpulkan y dengan dy, x dengan dx. So, dy, sorry, okay, dy stay here and y, tam, eh, sorry, okay, y tambah 1 and x stay there and dx naik atas ni kan, betul tak? Okay, and the next step is integration on both sides. Okay, kamu integrate uh, Ni dapat apa? Susah tak nak cari? Nampak macam susah kan? Tapi it is actually very easy Ni adalah Kamu integrate apa-apa 1 per x dapat ln x Okay, sama je macam ni So macam ni dapat ln Anggapkan ni x lah Ln dapatlah ln y tambah 1 Yang ni berapa? Dapat berapa? 1 per Uh, uh, okay ni kita uh, In case kamu Confused kita boleh buat dalam bentuk Ni juga kan Okay sebab itulah dia dapat Lon Y tambah 1 Okay So ni dapat Lon X tolak 1 Tambah C Okay nampak And then C ni kita boleh tulis dalam bentuk ln C. Sebab since it is a constant kot pada kita lah. Nak letak apa pun kan. So kita letak ln C untuk memudahkan jalan kira uh, yang seterusnya. Ln X X solat 1 kalau pindah belah sini mengikut hukum ln dia akan jadi bahagi kan. Ln X tolak 1. Sini ln C. So kat sini kita boleh pangkah kan ln. Right. So kita dapat. Okay. Okay, pangkal ln. So, kita akan dapat nilai yang macam ni. X solat 1 naik atas balik. Kita nak biarkan Y je kat sini kan. Tolak 1. So, this is your general solution. Sekarang, kita nak gunakan condition ni untuk cari particular solution. So, masukkan nilai. Y sama dengan 1 Okay, Y sama dengan 1 C X sama dengan kosong Tolak 1 Tolak 1 So, 1 Ni dapat sama dengan minus C Tolak 1 So, 1 pindah sini 1 tambah 1, 2 Sama dengan negatif C So, C adalah negatif 2 Jawapan akhir apa? Macam mana? Jawapan akhir gen, uh, particular solution tulis dalam bentuk yang macam ini. So, this is your particular solution. Okay? Sekarang kita akan tengok example yang ketiga. Okay. Example yang ketiga. Y kuasa 2 dy dx sama dengan x. Macam biasa, kumpulkan y dengan dy, 
x dengan dx lepas tu kita integrate ok integrate y kuasa 2 dapat y kuasa 3 per 3 integrate x dapat x kuasa 2 per 2 tambah c ok so this is your um, a general solution ok untuk dapatkan particular solution uh, masukkanlah nilai Oh sorry. Uh, okay, it would be better if like this, right? Tiga x kuasa dua per dua tambah tiga c. Okay? Tapi yang ni pun saya terima, yang ni pun saya terima tak kisah lah. Okay? Sebab uh, di, uh, yang saya tak nak kalau ada pemalu x dengan y the, on the left hand side. Uh, for your answer in general uh, general solution kalau per per ni tak apa saya terima ok so sekarang kita masukkan nilai y kuasa 3 per 3 1 per 3 eh sorry 1 per 3 pula ok 1 kuasa 3 Tambah 3, eh, sorry, sorry, sorry. Equal to 3, kosong, kuasa 2 per 2, tambah 3. C. So, 1 sama dengan 3 C. C sama dengan 1 per 3. So, masukkanlah nilai C dalam persamaan yang ni. Y kuasa 3 sama dengan 3 X kuasa 2 per 2, Tambah 3 kali 1 per 3. Okay. So final answer will be 3x kuasa 2 bukan? 3x kuasa 2 per 2. Okay. 3x kuasa 2 per 2 tambah 1. So this is your particular solution. Sekarang kita nak buat uh, soalan yang menggunakan fungsi trigo. Fungsi trigo ni saya tak bagi. Kamu kena hafal lah. Okay. In case kau dalam exam kan. So this is your uh, soalan. X kuasa 2. Sin kuasa 2 Y. DY DX. Sama dengan. X tambah 1. Kuasa 2. Okay. So sekarang ni kita perlu kumpulkan y dengan dy sin kuasa 2y dy yang ni stay kat sini dx naik atas ok and x kuasa 2 dekat bawah ni ok x kuasa 2 yang daripada sini kan so integrate both side ok when you integrate sin kuasa 2y kamu dapat apa Sin kuasa 2y tak ada dalam fungsi trigo tau yang yang saya bagi dalam nota. Uh, bukan tak ada dalam fungsi trigo. Bukan fungsi trigo tak ada dalam jadual ni. Uh, okay jadual ni uh, jadual yang ni. Okay dapat daripada nota saya. So kamu kena hafal fungsi trigo. Bila sin kuasa 2x sama dengan setengah 1 tolak cos 2x. So, sin kuasa 2x juga adalah sama dengan setengah 1, kita guna y kan sekarang. 1 tolak cos 2y. Ok, dy. Ok, yang ni x tambah 1 kuasa 2 ni boleh kembangkan menjadi X kuasa 2 tambah 2X tambah 1 over Ni, saya tersilap soalan. Bukan X kuasa 2 kan? Eh? Dia X je. So, ni X je ya. Eh? Okay. Over X. D X. 
Soalannya adalah X sin kuasa 2 Y dy dx sama dengan X tambah 1 kuasa 2. So kat sini sepatutnya X sajalah. Okey, yang ni apa kita perlu buat? Kita kamerkan sikit-sikit lah separuh-separuh. Bagi 2 kan. So setengah dulu. 1 kali dengan dy. Tolak setengah lagi. Cos 2 y dy. Okey. Yang ni kita uh, masukkan lah. Apa yang kita boleh masukkan. Okey. Apa yang kita boleh masukkan adalah ni ni jadi x. Lepas tu ni ni jadi 2. Lepas tu yang ni jadi 1 per x dx. Okey. Kameran dy kamu akan dapat apa? Kamu akan dapat y. Dan kamerkan cos 2y, kamu akan dapat sin 2y. Lepas tu, tapi kena kali juga dengan 1 per 2. Iaitu datang daripada 2 ni. Okay. So, dapat sin 2y. Okay, kamerkan x dapat x kuasa 2 per 2. Kamerkan uh, 2 2x kameran 1 per x tadi dah cakap dapat ln x tambah c so this is your final answer ok i did not expect it to become just y because this is uh, might be complicated lah ok so that's all for our lecture uh, so um, we gonna have a tutorial uh, this Thursday at 9am ok ok bye guys